ഇന്നേ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വചന പഠനത്തിനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സുഖസ്ഥ പിതാവായ ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ തിരുസനിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹനീയ അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം നിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാഥ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഖയും ഒന്നാമത്തവനും ഒടുക്കത്തവനും ആദ്യം അന്തവുമാകുന്നു നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കേട്ടത് ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്ന് പുത്രത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി നാം ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കണം കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസിക്ക് ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഈ പ്രത്യാശ നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ചേർക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരുക്കം വേണം ഒരുങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കണം കാന്ത തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലോ എന്നെ ഒരുക്കുവാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണർന്നിരിക്കണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ദൈവവചനം കാക്കണം അതിനോടൊന്നും ചേർക്കരുത് അതിൽ നിന്നൊന്നും നീക്കരുത് അതങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം നിൻ്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം വസ്ത്രം അലക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നാം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഇൻ അവർ സർവീസ് നമ്മുടെ സേവന മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നാം കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും അവിശ്വസ്തരായി തീരരുത് എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് വിശ് കാരണം കർത്താവ് നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തന്മാരെയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ലീഡർഷിപ്പിൽ നേത നേതാക്കന്മാരെന്നുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം വിശ്വസ്തന്മാർ അവൻ ക ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം വിശ്വസ്തര കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നാം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം നാം വിശ്വസ്തരാണോ കാരണം കർത്താവ് അവസാനം വിളിക്കുന്നത് നല്ലവനും നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ന
എനിക്ക് വൈകല്യം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എൻ്റെ വസ്ത്രം അണിയുന്നത് ഞാനാണ് എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നെ ഒരുക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നാം വിശ്വസ്തയോടെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു താല്പര്യം എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ അപ്പം മറ്റവനാണ് എന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് മറ്റവൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ മറ്റയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ മറ്റേ സഹോദരി ശരിയല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം വരുന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അപ്പോൾ കർ പ്രതിഫലം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ നോട്ട് ലെയ്സി ക്രൈസി കെയർലെസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അലസന്മാരായി പോകും ഞാൻ ചിലപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കളയും ചിലപ്പോൾ ക്രൈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് വട്ടു പിടിച്ചതുപോലെ പ്രവ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സുബോധത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കെയർലെസ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പദങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ലെയ്സി ക്രൈസി കെയർലെസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലസന്മാരല്ല നമ്മൾ തലയ്ക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ആളുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളല്ല അതുപോലെ തന്നെ നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിശ്വസ്തയോടുകൂടി കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ചില വചനങ്ങൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ വായിക്കാം പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ വിശ്വസ്തന്മാരെ കണ്ടെത്തുമോ അവൻ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എന്നാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വെൻ ഹി കംസ് അവൻ എന്ത് കണ്ടെത്തുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നല്ല നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തന്മാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വിശ്വസ്തരായ മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് ഭയ അത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കം വായിച്ചാൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മടുത്തു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ വായിച്ചിട്ട് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനെ അവൻ അവരോട് ഉപമ പറഞ്ഞു ആ ഉപമ ഇനി നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിധവയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വിധവയ്ക്ക് വിവരവും ഇല്ല സ്വാധീനവും ഇല്ല പണവും ഇല്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ന്യായാധിപനെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ന്യായാധിപൻ വിചാരിച്ചാലേ ഈ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ മെനക്കെട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ മടുത്തു പോകാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മടുത്തു പോകാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ വിധവ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വസ്തയുള്ള ആളായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ചെന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് ഇനി എത്ര ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെയ്സി കെയർലെസ് നമ്മൾ അലസന്മാരും സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്തവരും പക്ഷേ ഈ പുള്ളിക്കാരിയോട് ന്യായാധിപൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കാണും ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങും കണ്ടുപോകരുത് പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വരുമ്പം മിതവ എവിടെയുണ്ട് ഏ പിന്നെ ഓടിച്ചു വിടും നാലുമണിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴും മിതവ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് വൈകുന്നേരം അത്താഴം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോഴും മിതവ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അത് ആ കാണിച്ചത് അവൾ ആ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ഈ കാര്യം നേടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ ആളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോവുകയില്ല ഈ തരത്തിൽ കാരണം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം നേരെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ വിചാരിച്ചാലേ ഒക്കുകയുള്ളൂ അത് വളരെ വിശ്വസ്തയോടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ആ കാര്യം നേടുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് കർത്താവ് അതിൻ്റെ മോറൽ അതിൻ്റെ ഗുണപാഠം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ ഇതുപോലെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തൊട്ട് വായിച്ചാലോ തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വീതം കൊടുക്കേണ്ടതിന് യജമാനൻ തൻ്റെ വേലക്കാരുടെ മേലാക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകൻ ആര് അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനും വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസൻ ആര് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുമ്പോട്ട് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസൻ അവൻ 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 തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും അവന് വിചാരകനാക്കി വെക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ദാസൻ യജമാനൻ താമസിച്ച് വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഏ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനത്തിലേക്ക് വരട്ടെ യജമാനൻ താമസിച്ച് വരികയുള്ളൂ ഹീസ് ലൈറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം എന്ന് ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വായിച്ചോ വായിച്ചോ യജമാനൻ യജമാനൻ താമസിച്ച് വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് ആ പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല എവിടെ പറഞ്ഞു ആ ഹൃദയത്തിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓ എത്ര നാളായി കർത്താവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നില്ല പിന്നെ വർക്കി സാറിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള മട്ടിൽ ഹൃദയത്തിൽ പുറത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ ആമീൻ കർത്താവെ പറയണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമീനും കൂടിയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് പുറമേ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കുന്ന ആളല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കർത്താവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഹൃദയത്തിൽ ചിരിച്ചില്ലേ ഏ നീ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനത് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോൾ ചിരിച്ചെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കളയും കേട്ടോ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയും പിന്നെ നീ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ദാസൻ എവിടെ പറഞ്ഞത് തോട്ട് He talked in his heart. ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ വന്നു ബാല്യക്കാരെയും ബാല്യക്കാരികളെയും തല്ലുവാനും തിന്ന് കുടിച്ച് മതിക്കുവാനും തുടങ്ങിയാൽ അവൻ നോക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പിന്നെ വായിപ്പിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങ് യജമാനൻ വരാൻ പോകുന്നില്ല സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആ തീരുമാനം ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ബാല്യക്കാരെയും ബാല്യക്കാരത്തികളെയും വായിക്കാം ബാല്യക്ക ബാല്യക്കാരെയും ബാല്യക്കാരികളെയും തല്ലുവാനും തല്ലുവാനും തിന്ന് കുടിച്ച് മതിക്കുവാനും തുടങ്ങിയാൽ മീൻസ് അൺഫെയ്ത്ഫുൾ കെയർലെസ് അല്ലേ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസ്തതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അശ്രദ്ധമായിട്ട് തിന്നാനും കുടിക്കാനും തല്ലാനും തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ താൻ നനച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ അവൻ നോക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും അവനെ അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ പങ്ക് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവൻ അവിശ്വസ്തനായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പങ്ക് ആരുടെ കൂടെ ആയി തീരുകയാണ് അവിശ്വാസി അവിശ്വസ്തന്മാർക്ക് അവിശ്വാസികളോട് കൂടെയാണ് പങ്ക് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കണം പ്രിപ്പയർ അവേഴ്സൽസ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് യുവർ ലൈഫ് ക്ലീൻ നമ്മൾ വചനം പ്രമാണിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയിലും കാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ വിശ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പോലും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരും തൻ്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ എല്ലാത്തിലും നല്ല വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കണം പുരുഷന്മാരോടാണ് ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം വായിച്ചാൽ മറ്റേ വാക്യം മലാഖിയുടെ പ്രചരണത്തിലാണ് ഞാൻ വാക്യം വായിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആരും തൻ്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയോട് എന്ത് കാണിക്കരുത് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കരുത് തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു അവർ നല്ല വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതുകൊണ്ട് സകല ആളുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചെറിയ
വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം വി ബുദ്ധിമാനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നാം സാധാരണ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകളോട് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിടുമ്പം പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം സ്മിർണയിലെ സഭയോട് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണത് ആ മരണപര്യന്തം വിശ്വ അപ്പം എത്ര നാൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും അപ്പൊ ജീവകിരീടം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴാണ് ജീവകിരീടം കിട്ടുന്നത് കർത്താവ് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ കർത്താവ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവകിരീടം തരുന്നത് പക്ഷെ ജീവകിരീടം തരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ല നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തുമാത്രം വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്തു എന്തുമാത്രം ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു എന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അല്പമാണെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അല്പം മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അല്പം മതി അല്ല ഒന്ന് മതി ആ കാര്യത്തിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം നിന്നെ ഒന്നേ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചോ ആ കാര്യത്തിൽ ജീവപര്യന്തം മരണപര്യന്തം ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് ഓൾ ത്രൂ യുവർ ലൈഫ് യു മസ്റ്റ് ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇത് കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിശ്വസ്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരാനായിട്ട് കർത്താവിന് സാധിക്കത്തില്ല കർത്താവ് ജയിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പതിനേഴിൻ്റെ പതിനാലിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താതി കർത്താവ് രാജാതി രാജാവുമാകൊണ്ട് കുഞ്ഞാട് തന്നോട് കൂടെയുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായി അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ പതിനാല് സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുഞ്ഞാട് അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ പിശാചിനോടുള്ള അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ കൂട്ടക്കൂട്ടുന്നത് ആരെയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും മാതായിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് വിളിക്കപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ വിളിച്ച വിളിയിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരും അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദൈവം രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്താ ദൈവം രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ വിളിച്ചു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണമെന്ന് ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു ടു തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ തിങ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുമ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവം നമ്മളെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാലത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃപകളും തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിളിച്ച വിളിയിൽ നാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ആ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നാണ് വിളി കേട്ട നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്ക് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്തന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം നേതാക്കന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നോഹ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അബ്രഹാം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ നോട്ടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മോശ ദൈവഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ശാമുവൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു ദാവീദിനോളം വിശ്വസ്തൻ ആരുള്ളൂ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഡാനിയൽ അവൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവനിൽ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നു സിൽവാനിയോസ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അന്തിപ്പാസ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഓൾ ത്രൂ ദ ബൈബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വസ്തന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിജയമല്ല വിശ്വസ്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയമല്ല വിശ്വസ്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും ജയിക്കേണ്ടെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ജയാളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എല്ലാവരുടെയും മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കണം അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച ചെറിയ കാര്യത്തിൽ എന്തു വേണം അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു വാ വചനവും കൂടി വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തു ഞാൻ നല്ല പോർപ്പ് വരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തൻ്റെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിമത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് രണ്ട് തിമോത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും വായിക്കാം വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക തർജനം ചെയ്യുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾക്കുവാൻ തിരിയുന്ന തിരികയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും നീയോ സകലത്തിലും നിർമ്മിതനായിരിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തീമൂത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് അവിടെ ഒരു ആറേഴ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഈ വചനം നിങ്ങൾ വചനം പ്രമാണിക്കണം പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ വേഡെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനോടൊന്നും കൂട്ടരുത് അതിൽ നിന്നൊന്നും ആ പക്ഷേ ഇത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് വെൻ യു പ്രീച്ച് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ആരുടെയും പുസ്തകത്തിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുമില്ല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വിടില്ല ഒരു പേടി കാണും കാരണം ഇത്രയൊക്കെ വചനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വെട്ടിക്കളയാനോ ഒരു വാക്യം എഴുതി ചേർക്കാനോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ആരും തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആകുമോ ഇല്ല പക്ഷേ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രീച്ചിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഏ നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻഡൻസി അവിടെയാണ് കുഴപ്പത്തിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോൾ ടോട്ട് പ്രീച്ച് ദ വേൾഡ് എന്ത് പ്രസംഗിക്കണം വചനം മാത്രം ഇനി അതറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ വചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓരോ ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുവോളം ഞാൻ വരുവോളം ആ വായന മതിയല്ലോ പബ്ലിക് റീഡിങ് ഓഫ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് എന്നോടൊരു പ്രസംഗം പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രസംഗം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല വോട്ട് ക്യാൻ യു ഡു ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധ്യായം കാണാതെ പഠിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം കാണാതെ പഠിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ മാനസാന്തരപ്പെടും കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാറ്റമില്ലാത്ത ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് വചനം ഈ മൂടിയോടൊരിക്കൽ ആൾ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കുവാൻ എന്താണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു വോട്ട് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ പ്രീച്ച് ദ വേഡ് ഐ പ്രീച്ച് ദ വേഡ് ഐ പ്രീച്ച് ദ വേഡ് എന്ന
എന്നോട് ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാരും ആ ഇതെങ്ങനെ സാറേ മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ സിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ കൃഷിയല്ല അവൻ്റെ ഒരു മനോഭാവമല്ല അവൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് ഗ്രീക്കിൻ്റെ ഇതൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല ശരിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ പദങ്ങൾ അപ്പം അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഞാനൊരു ന്യായം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അവൻ്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നോക്ക് കൂടുതലൊന്നും എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിനുവരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും അതങ്ങനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ചുമ്മാ അത് അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ചില പാവമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും പാപം ചെയ്യാത്ത ആരാ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വചനത്തെ മാറ്റരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഇല്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രസംഗിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണം വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കണം വചനം പ്രസംഗിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു സ എപ്പോഴാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരു അതാണൊരു വിശ്വസ്തൻ്റെ ലക്ഷണം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഏത് അസമയത്തും സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചെന്ന് വരാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം ഏത് പാതിരാത്രിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എനിക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കോൾസ് വരാറുണ്ട് അവൻ പോകാറുമുണ്ട് എനി ടൈം യു മസ്റ്റ് ബി റെഡി എപ്പോൾ വിശ്വസ് വിളി വന്നാലും കർത്താവിന് വേണ്ടി വിളി വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാറിനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് മടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിളി നിങ്ങൾക്കാകാം ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ആ തരത്തിൽ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്കിടയിലായിരിക്കും അപ്പോഴും എപ്പോഴും സമയത്തും അസമയത്തും അത് വിശ്വസ്തയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാണ് അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തോളും നമ്മൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധമല്ലേ ഉപകരണമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് പക്ഷെ ആയുധം അവിടെ വേണം അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അത് ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സമയത്തും അസമയത്തും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തത വേണം എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപദേശിക്കുക ശാസിക്കുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആളുകൾക്ക് വിശ്വസ്തതയോടെ ഉപദേശം കൊടുക്കണം ശാസിക്കേണ്ടവരെ ശാസിക്കണം പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം വീണ്ടും പറഞ്ഞു സകലത്തിലും നിർമ്മതൻ അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം നിർമ്മതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മതിക്കാൻ പാടില്ല മതം ഇളകാൻ പാടില്ല എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് നിർമ്മതനായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെല്ലാം ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പാടില്ല ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസ്തത വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാലം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റം വരും വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങിയിരിക്ക ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് വിശ്വസ്തത വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്നത് വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അഹങ്കാരമാണ് എല്ലാവിധ പാപത്തിൻ്റെയും മൂലം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം അതിനെ നാം നിഗ്രഹിക്കണം അതിന് ഒരിക്കലും വെച്ച് പൊറിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല കഷ്ടം സഹിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കുക കഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്തോത്രം ചെയ്യണം കഷ്ടം സഹിക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കാനായിട്ട് നാം എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം വീണ്ടും പറഞ്ഞു സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും സുവിശേഷക
തീമത്തിയോസെ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നാണ് പൗലോസ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാനീയകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചു നീയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീമോത്തിയെ പ്രബോധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ഉപദേശിക്കുക ശാസിക്കുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക നിർമ്മതന്മാർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സകലത്തിൽ നിർമ്മതന്മാരായിരിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നാം വളരെ വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കണം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും നിൻ്റെ കാര്യവിചാരകത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരിക അവൻ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ യോർ സർവീസ് ഒന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കണം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കണം ഒരുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്ലീനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാറ്റിലും നല്ല വിശ്വസ്തതയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം 